ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് പൊളയാണ് നോമ്പിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത് ഇതിന് ഞാനിവിടെ സ്പൈസി ആയിട്ടൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം ചെറുതായി മുറിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കനും മസാലയും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കൈ വെച്ച് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതിൽ മസാല നല്ലോണം പിടിക്കാനാണ് ഇത് ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി തളിച്ച് വന്നാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമൊക്കെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം തന്നെ കുക്കായി കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കിതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിനെ നല്ല പോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായും കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം ഇതിന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഈ മസാലക്ക് ഉള്ളത് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക സവാള ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്കൊരു നാല് എഗ് പൊട്ടിച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് ആ എഗ്ഗിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും നന്നായി ഇതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി തന്നെ ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് പീസോളം ബ്രെഡ് സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് ഓരോരോ പീസ് ബ്രെഡും എഗ് മിക്സിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മുക്കിയ ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അടിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ വലിയൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാത്രം കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവാകുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുഴുവനായിട്ടും ഫില്ലിങ് വെച്ച ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലും ബ്രെഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എഗ് മിക്സിൽ മുക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് മുകളിൽ മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് വെച്ച് ഞാൻ മുഴുവനായും കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കി കുറച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഫില്ലിങ്സ് ഞാനൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്യാപ്സിക്കം റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പ